Líkur á eldgós yfir kveiku ganginu sem myndaðist á Reykjaneskaga 10. november hafa mingað verulega en umbrotasvæðið er enn talið hættulegt. Kveikusöfnun heldur áfram undir svartsengi. Það er blega fertugur pólveri og var dæmdur í 16 ára fangelsi í hérastómi Reykjanes í dag fyrir að stinga meðlegjanda sinn til bana í Hafnarfyrði. Dóms uppkvæðning frestaðist eftir að morðvopnið fannst fjórum mánuðum eftir morðið. Boris Johnson, fyrirrandi forsætisráður að Bretlands, baðist í dag afsökunin á þeim mistökum sem hann gerði meðan COVID stóð sem hæst. Hann segist hafa vannvetið hættutna sem fylgdu faraldrinum. Bændur fá 1600 miljóna króna stuðning frá stjórnvöldum vegna fjárhagsærfileika. Varaformaði bændasamtakana segir það gríðarlegan áfanga ríkistjórnin viðurkenni þannig vanda bænda en 12 miljarða vanti til viðbótar. Krakkarnir í tónlistarskóla brúar ásjaldur jólatónleika í dag og fengu dúkkulísurnar til liðsvissi. 14 ára trámileikari viðurkennir að hann sé komin í smá jólastuð. Komið þess sæl. Innflæði í kveikugangin sem opnaðist 10. november undir Grindavík hefur líklega stöðvast og líkur á eldgósi í þessari lotu hafa minkað verulega. Kveika heldur hins vegar áfram að safnast undir svartsengi. Þetta kemur fram í nýjum upplýsingum frá veðurstofunni. Umbrótarhinnunni er því ekki lokið en nýr kapli að hefjast með auknum líkum á nýju kveikuhlaupi. Kveikugangurinn undir Grindavík myndaðist í innskotið svartsengi, telja sérfræðingar veðurstofuna líklegt að sú atbyrðarás endurtæki sig og að næsta kveikuhlaup verði minna að umfangi en innflæði 10. november var. Hætta getur þó myndast á umbrótasvæðinu í tengslum við næsta kveikuhlaup. Komið til goss verði upptakastaður þess líklegast í kveiku ganginum sem myndaðist í gegnum sundnúksgíga. Kristín Jónsdóttir, þú ert komin hingað til okkar í að það að kveiku innlflæðið hafi minka, eða stöðvast og líkur eldgósi í kveiku ganginum hafi minkað verulega, eins og þið segir, hafa það aukist líkutar á því að grindvíkingar megist nú að heim. Það má í raunni segja að það sé ennþá töluverð óvissa vegna þess að við erum ennþá að horfa upp á landris í kringu svartsengi og svo þetta þegar kemur að Grindavík að þá eru náttúrulega miklar sprungur sem hafa myndast þar og skemmdir á húsnæði og öðru þannig að það fyrir þetta bara að skoða þetta heildstætt. Það er reitt að skoða jörðina og annað svo er inn að meta aðstæður þar og það er alveg að gera það. En þið eru enn með augun á svartsengi. Hvað er í raun að vera að gerast þar? Það sem við teljum að vera að gerast þar er við sjáum merkjum landris og það er sérst verið að aukast kviku þrýstingu þar. Kvika er að safnast fyrir ennþá undir svartsengi á meðan að það er dregið úr og í raun virðist ekki vera neitt að gerast í kviku ganginum. En það er raunið kannski tvent sem getur það gerst í framhaldinu og þá er í fyrsta lagi það að þetta kviku umflæði bara hreinlega stöðvist og það verður þetta besta sviðsmyndin. En svo gæti hitt líka gerst að þessi kvika finnir sér þá leið aftur inn í kviku ganginn og það er svona vegna þess að þarna hefur sérst myndast í raunið veikleiki. En hvað þeirri þið líklegast? Já, það er raunið þetta tvent sem er líklegast, annað hvort að hreinlega þetta einflæði stöðvist eða að kvikan finni sér á einhverjum tímapunkti aftur leið inn í kvikugangin. Og það sem geti gerst þá í framhaldinu er að þá stöndum við aftur fram með þessari spurningu varðandi hvort að komi elgós eða ekki. Sem þið viti heldur ekki ennþá? Nei. Hvort það er því. En þið segist sjá líkindi myndi þessar atbyrða og kröflu elda. Já. Eru þið þá með öðrum orðum að segja að þetta sé atbyrða sem getur bara endurtekið sig ár eftir ár? Það er raunni það sem við erum að segja að hérna bæði þetta varðandi færðatarsfjall og varðandi þetta svæði að þá verður það að teljast líklegt að það verði fleiri svona sprettir og þetta sé í raunni svona gleðnuna hreinur sem að endurtaki sig. Takk hérlega fyrir þetta, Kristín, að útskýra þetta fyrir okkur. Takk. Og við snúum okkur þá að allt öðru. Matsjek Jakub Talik var í dag dæmdur í 16 ára fangelsi fyrir að stinga meðlegjanda sinn til bana í júni í sumar í drangarhrauni í Hafnarfyrði. Verjandi Matsjek reiknar með því að dómnum verði áfrýjað. Hér að stómur reykjanir stemmdi matsjekki í 16 ára fangelsi fyrir að stinga Jaroslav Kaminski fimm sinnum með hnífi í höfuð hálsog búk með þeim afleingum að hann lest. 
Honum var jafnframt gert að greiða dóttur Jaroslav 35 miljónir króna í miskabætur auk annara bóta. Aðal með þær málsins laukum miðjan oktober en dómur í málinu tafðist eftir að dóttir hins látna fann blóðuga hníf sem talik notaði til að banaka minnski fjórum mánuðum eftir að lauruglan skoðaði vettvangin og fann ekki morðopnið. DNA rannsóklir dýljós að blóðu á hnýpnum var úr Jaroslav. Síðan var haldið annað þingkald þar sem þessi nýju gögn voru lögð fram. Matjak neitaði sök og bar fyrir sig sjálfsvörn. Réttalækni sem kom fyrir dóminn sagði sárin á líkama Jaroslav hafa verið það markvis að þau bentu frekar til árásar en sjálfsvörnar. Dagmar Ösp Víasteinsdóttir, saksóknari, benti jafn framt á að Matjak hafði sent skilabúð til tvekja þetta kvöld um að hann ætlaði sér að drepa Jaroslav. Í stuttu málið þá náttúrulega ekki fallist á svona með á kjarða eða dómfelda um að neyðavörn hafa verið honum heimil hann að umrætt sinn. Til að umbjöðu þeir minni áfrýja málinu? Eins og ég segi þá vorum við bara að fá dóminn í hendurna núna þannig að maður á eftir að kynna sig fórsendunna betur en já, ég á heldur von á því að málinu verið áfrýjað. Flög umferðarstjóra hafa bóða vinnustöðun í næstu við koma að búast við umtalsverði röskun á flugi þá daga sem hún stendur. Vinnustöðunni sem hefst klukkan fjögur að morgni og stendur í sex klukkutíma eða til klukkan tíum, tólta og fjórtónda desember. Hún nær til þeirra sem starfa í aðflugstjónustu í Keflavík og Reykjavík sem þýður að flugvélar geta ekki lenda þessum tíma en þetta er alla jafna há annað tími í Keflavík. Undan þá er gerð fyrir neyðarflug og landhelgiskjarsluna. Samningar flugumferðarstjóra hafa verið lausir síðan 1. oktober og hafa viðræður þeirra við samtök atvinnulífsins og Ísavía gengið hægt. Flugfélegin búa sig undir röskun á flugi þessa daga og kortleggja hvernig hægt verður að koma farþugum leiðar sinnar. Breska ríkistjórnin gerði fjölmörg mistök í baráttunum við COVID-faraldurinn. Þetta sagði Boris Johnson fyrrverandi fórsætisráður að breyta við yfirherslur í dag. Hann hafi vannmetið hættirnar og vannrækt að upplýsa almenning. Bresk yfirvöld á hvað að stopna sérstaka rannsókna nefnd til að fara ofan í saumana á hvernig breska ríkistjórnin tókst á við COVID-faraldurinn. Fjölmargir embættismenn og ráðferrar hafa komið fyrir rannsókna nefndina og loks var komið að Boris Johnson þáverandi fórsættis ráðferra í morgun. Inevitably, we got some things wrong. I think we were doing our best at the time. Given what we knew, given the information I had available to me at the time, I think we did our level best. Johnson svaraði spurningum nefndarmanna í nær allan dag. Hann baðst mark oft afsökunar og sagði að stjórn hans hefði meðal annars brugðist fjölskyldum þeirra sem veiktust alvarlega eða létu lífið í faraldrinum. Í eitt skiptið voru hróp gerðu að ráðferranum fyrirverandi. Það ég understand the feelings of these victims and their families and I am deeply sorry for the pain and the loss and the suffering of those victims and their families. Mótmælendur létu vel í sér heyra í dag jafnt innan dyra sem utan. Johnson sagðist ekki hafa haft nein önnur úrræði í baráttunum við COVID en að grípa til lokana og regna sem hann brautreyndar ítrekað sjálfur og sagðist sjá mjög eftir. Ef ég hefði að ansa hvað ég hefði að fæða þetta hérna, ég hefði að segja að það var irrespektið af gafnumt aksjón, við hefði að fæða þetta hérna, þetta 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 hefði að fæða of COVID-related comorbidities, and we are a very densely populated country, the second most densely populated country in Europe, and that did not help. Það er gríðarlegur áfangi að ríkistjórnum viðurkenni vandan sem bændur eru í með viðbótar framlagi, segir varaformaður bændasamtaka Íslands. Hún segir ljóst að grípa þurru til viðtakra aðgerða, en bændasamtingin hafi bent á að 12 miljarða vanti í búðurusamninga. Ungir bændur hjöldu fjölmennar baráttufund nýlega þar sem þeir sendu út neyðar kalla undir yfirskiptinni laun fyrir lífi ungra bænda og íslenskra sveita. Þar var talað um bráðavanda, staða nýliðunar væri graf alvarleg og skorað á stjórnöld að grípa til aðgerða. Matvælar á þar að setti á fót starfshóf þriggja ráðunendi stjóra í kjölfærið og voru tilhugur hans lagðar fyrir ríkistjórn í gær. Þar er lagður til 1600 miljóna króna stuðningur við bændur sem eiga í fjárhagsærfileikum nú. Þar af fara 600 miljónir í ungbændastuðning og 450 miljónir í viðbótar fjárfestingastuðning, 450 miljónir í viðbótar bílisstuðning og 100 miljónir í viðbóta gripagreiðslur á holdakýr. Í fyrsta lagi er það gríðalega jákvæður áfangi að ná því að ríkistjón Íslands viðurkennir þann raunverulega vanda sem íslensku landbúnaðir er í í kjölfar eða gríðalega hækkan á aðfengum og vastakostnaði. 
Endurskoðun búverusamninga fer fram á þessu ári en framlög ríkisins til landbúnaðar í gegnum búverusamningana nema 17,2 miljörðum króna á ári og þeir gilda til 2026. Bændsamtök Íslands hafa bent á að það er vanti um 12 miljörða inn í samningin en auk þess er hægt að horfa til annarra aðgerða þegar við horfumst í augu og viðkennum stöðu sérstöðu Íslands landbúnaðar að horfa til þess að leiðrétta tollvendina einföldun og regluverki, það er gríðleg tækifæri þvert á landbúnaðar framleiðsluna að einfalda regluverki og búa til starfsumhverfi sem gerir okkur klift að hægra það enn frekar og lækka framleiðslukostna af. Matalar á þar að sagði nýlega í fréttum að skamtímalauslum dugi ekki lengur fyrir bændur. Fara verði í rætur vandans, horfa til framtíðar því núverandi fyrir komulag gerir það að verkum að bændur séu ekki í sama efnaðarslega veruleika og aðrir. Sæðlambankastjóri segir að staðan í íslensku fjármálakerfi sé krítísk. Hann vonast þó til að geta byrjað fljótlega að lækka vexti. Komandi kæraviðræði verði erfiðar en tóllinn í viðræðum nú gefur góð fyrirheit. Reglubundin yfirlýsing Sæðlambanka Íslands um fjármálastöðuleika var byrti í morgun. Samkvæmt henni er staðan nokkuð góð þó að fjármálaskilirði hafi verstnaðar fjármálakerfið metið tröst og bæði eignafjár og lausafjárstaða stórubankana er sterk. Kæraviðræður eru handan við hornið og Sæðlabókastjóri segist bjartsýnn á þær. Ég hef bara að segja það að sko með það sem ég hef heyrt frá forsvarsmanni verkalýsfélagana og verkalýsleitum að þá er það bara mjög ákvætt. Mér finnst þau vera að tala um hann er rétta hluti sem skipta máli. Það sé vera að hugsa um hann heimilandi í breyðu samingi bæði vexti á lánum og aðgangu á húsnaði og sem ég rétt bara að vera mjög ákvætt. Áskir segir að komandi kjaraviðræður verði umfangsmiklar, fjölmörg ólík félugega aðild að þeim sem eigi eftir að gera þær flóknar og erfiðar, þó telja mikla samstöðu hjá stjættafélugum. Þetta er þáttið krítið í staði okkur núna. Börnbúrka hefur hækkað, við höfum hækkað vegstið og núna þurfum við að fara að sjá aðlugun og við erum að binda vonunum það að við getum stoppi við harða lendingu, stoppi við áföll, stoppi við aðnuleysi. Við getum bara hægt á kerfinu, fengið minni hafvöst, aðeins meiri aðlugun og við getum síðan að þarna lækka vexti. Dregið hefur úr hagvexti og mældist hann 1,1% á þriðja ásfjórðungi þessa árs. Í yfirleiti nefndarinnar segir að búist sér við að hagkerfið sé að komast í eðlilegra horf. Fölltröfu Orkuvitu Reykjavíku segir gagrinum offors fyrirtæki sem skakvart sumarhúsa eigendum á ellega orkuletturinn svo kallaða ósangjarna. Það segir Orkuvitun að verja almannahagsmunni á kostnað einkahagsmuna og slíkt sé ekki alltaf vinsælt. Dónsmáli gegn húseigendum var frestaði hér að stúmi Reykjavíkur í morgun. Þingfesting fór fram í morgun í útbjörðamáli Orkuvitu Reykjavíkur gegn átta eigendum sumarhúsa á elliðarblettnum í Heiðmörg. Málinu var frestað til 20. desember. Fylltrúi Orkuvitunar segir málið snúast um almannahagsmunni. Við lítum á þetta fyrst og fremst sem vassvendarmál og viljum sjá fyrir endan á byggðinni innan grannsvæða vassvendarnar. Sumarhúsin voru reyrst á milli 1908 og setni heimstræðaldarinnar á vassvendarsvæði. Tapi eigendur málinu missaðir húsin að endingu og verður ekki bættur skaðin. Það er náttúrulega ekki til vinsælda fallið að verja almannhagsmunna þegar svona augljósir og skiljanlegir engahagsmunir skarast á við á. En það eru vandsíðir brýtni almannahagsmunir en að því að verja vassvendarsvæði þangað sem meirinn helmingur þjóðarinn er að sækja sitt næstlega. Þá hefur verið á það bent að minjastofnun skoðið svæði með tilliti til þess að þarna sem mögulega elsta sumarhúsabyggð landsins og því tilefni til friðunar. Eiríkur telur það ekki skipta öllu í málarekstri orkuveitunar, búsetan ógni vassvendinni, ekki húsin sjálf. Svo hafið verið gagnrindi fyrir og í fréttum okkar í gær. Það hefur sagt að þið hafið farið fram, orkuveita farið fram með offorslíka hvert þessu fólki og svo framvegis. Finnst þér að þetta Nei, mér finnst hún hreinlega ekki sangjótt þessi gagnrýni vegna þess að það eru um þeim til 20 ár síðan afstað á orkuveitun var alveg skýr. Það er um þeim til jafnlangt síðan eða tíu ár kannski síðan að leigusamningar runnu út. Við höfum bóðið fólki aðlögun sem að núna er komin upp í að nálgast tvo áratugi þannig að það er nú allt offorsið. Tónlistarstjarðan Taylor Swift var í dagvalinn manneski ársins hjá bandaríska tímaritinu Time. Swift hefur slegið fjölda meta á þessu ári. Tónleikaferð hennar skilaði bæði met aðsókn og met tekjum 
og heimildarmyndum hana er talin skilið jafn miklu og tónleikaferðin eða jafn verði vel yfir 200 miljarða íslenskra króna. Vinsaldirnar eru slíkar að þær hafa merkjanleg áhrif á bandariska hankerfið. Ritstjóri Times segir í yfirlýsingu að mörg afrik hennar séu ómælanleg. Hún hafi byggt eigin heim sem þó hafi pláss verið svo marga og veitt samfélagi gleði sem hafi sannarlega þurft á hann að halda. Tim Ward, aðal málflutningsmaður Íslands í ISF-deilunni, var sæmdur fálkaorðunni í dag, áratug eftir að sigur vannst í málinu. Hann segir málaferlin hafi verið erfið. Orðið ISF var á allra vörum eftir bankarhunni 2008 og svo sannarlega ekki af góðu. ISF var innlánsreikningar landsbankas í Bretland og Hollandi. Við fall bankas ákveðu Bresk og Hollandi stjórnvöld að greiða innistæði eigendum upp að þeim mörgum sem þau höfðu ábyrst vegna þarlendra banka. Síðan úst millirík að deila milli Íslands annars vegar og Hollands og Bretlands hins vegar um ábyrð íslenska stjórnvald á þessu reikningum og endurgreislum. Málið sem snýrist um mörg hundur miljarða króna endaði fyrir eftadómstólnum sem sýknaði íslenska ríkið af að hafa brotið gegn tilskipun um innistæðu tryggingar eða mismun að spari fjáreigendum. Breski lögmærin Tim Ward var aðal flutningsmaður málsins af hálfu Íslands. Hafi Tim Ward geti sér nafn áður að þá hefur hann það svo sannarlega með þessu máli sem að ég held að hljóta með að segja að sé eitt stærsta málið sem um langar hýð hefur komið af þessu tægi fyrir Evróska dómstóla. Fórsitt Íslands samdi vort í dag fólkaorðinu fyrir hans þátt í æsir málinu og lögfræðingafélag Íslands endi til fundar um málið. Well, I feel very, very proud to have been part of this remarkable case. It was a very hard fight. We had a fantastic team here in Iceland of experts and lawyers and it's tremendous to look back now on such a good result. Was it a very difficult case? It was certainly challenging uh, and it was a, a great pleasure and vindication to read the judgment when it came in 2013. Dómsmál sé alltaf óviss, málið hefði geta farið að ímsa vegu. Hann hefði verið ákveðni að gefa sig allan í málið en hvernig var að vera með þjóðin á bakinu í málinu? Well, I wouldn't say on my back, but was certainly interested. And uh, as a, a, a practicing lawyer, it took me by surprise just how much interest there was in the case. So it was a great relief that at the end it was a fantastic result and that everyone was delighted. Málið hafi það ekki aðtikli Evrópu og víðar og óhætt að segja að það skaðaði ekki orðsborð eða peril vords. Well, a, a, a good win is always eye-catching. So yes, it was, it was noticed in the UK. <laughs> Haraldur Þorlaugsson er handa við kærleikst kúlunar í ár. Haraldur hefur látið til sín taka á mörgum sviðum samfélagsins og er meðan annars maðurinn á bak við verkefnir rampum upp Ísland sem hefur það að markmið að bæta aðgengi fólks með reyðihömlun. Styrtafélag Lammar og Fallara velur handa við kærleikst kúlunar ár hvert og þetta er í 21. og fyrsta sinn sem hún er framleitt. Haraldur rampaði upp sumarbúðurnar í Reykjadal fyrir fallið ungmenn og börn síðasta sumar og allur ágóði á sölu kærleikskúlunar rennur til sumarbúðana. Listamaðurinn Guðjón Ketilsson hannaði kúluna í ár og ber hún nafnið Heimur. Krakkarnir í brúar ásu skóla á Héraði eru komnir í jólaskap. Við blesu til jólatónlega í dag og eru svo heppin að hafa fengið þekkta jólagesti til liðsu sig. Í ár voru það dúkulísurnar. Þegar við litum við í brúarás í dag stóð á æfingar sem hæst, Greta Dúkulísa er reyndar gítarkennari í tónlistarskólanum og fekk liðsfélaga með sér til að taka helstu slagara. Er þetta ekki gaman? Jó! Ég held að ég hafi bara gaman að þessu. Nei, við erum ekki að vera gaman. Það er bara alltaf líka gaman að spila tónlist. Lífsnöðsinni. Næstum allir nefnendur eru líka í tónlistarskólanum. Á tónleikunum eiga allir grípa í hljóðfæri og þykir ekki ónýtt að djamma með kempum. Við ákveðum út því að við erum með Gretu Neri sem er í dúkulísan og held að það verið skemmtilegt að fá bara þar upp að sumið okkur. Bara mikill heiður og bara rosa skemmtilegt að spila með svona frægum listanum. Fyrra vorum við með Magna hérna sem jólagest og árið þar áður verið Jónas Sig og þau fá mikið út úr þessu og þau fá líka tækiferjið þetta um hengur til þeim þess að 
spila á tónleikum með Jónasinn yfir á Borgarfríð í hittu fyrra. Ég er bara spenntur fyrir jólutónleikunum og ég kom, mér sjóðum er skemmtileg og kom við smá jólóttu. Já, Bergsteinn, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Karlsljós í kvöldsins? Við ætlum að fjallum nýjustu písakönnunina sem var byrti gær og sínir að leskilningur íslenskra ungmenna hefur hrapað á undanförnum árum. Hvað veldur og hvað er til ráða? Við ætlum að ræða það við Magnús Þór Jónsson, formann kennarasambands Íslands, Jón Pétur Simsen, aðstóð skólastjóra Réttarholtsskóla og Sigriði Ólafsdóttur, dósentið mentavísindasvið Háskóla Íslands. Inni lok þáttar ræðum við svo við bandariskan fjallagarp sem hefur gengið á Mount Everest 13 sinnum. Takk fyrir þetta Bergsteinn og Karlsljós kvöldsins. Við ætlum hins vegar að líta til veður svona. Djúft söður í hafi er víðast um ekki lagða svæði þessi stjórnar veðrinu hjá okkur þessa dagana. Það verður því ráðandi auslaga átt hjá okkur, syðst á landinu verður hvarsviðri en mun hægari vindur annars staðar. Víða bjart veður á morgun en þó stöku jel austast. Það verður talsvert frost í innsveitum Norðanland sem sumstaðar frost laust við söður og vesturstönd. En Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur, hann fyrir nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Óðin Svan Óðinsson sér um í kvöld. Anton Sveit Maki og Snorri Dagur Einarsson keftu í undanúslitum í 100 metra bringusundi á Evrópumestramótinu í 25 metra laug í dag. Elisabeth Gunnarsdóttir sem sagði starfi sínu lausu hjá sænska liðinu Kristján Sund eftir tæplega 15 ár í starfi hefur rættið fjölu í bæði Englandi og Bandaríkjónum. Hún mun ákveða á næstu vikum hver næsti áfangastæður hennar verður. Og millirilar HM kvenna í handbolta hófust í dag með fjörum leikjum. Íþróttir eftir skamma stund. Og þá ætlum við að rifi upp helstu aðrið í fréttatímans. Líkur á eldgós yfir kveikuganginu sem myndaðist á reykjandi skaga 10. november hafa minkað verulega. Mögulegt er að atbyrðinni Grindavík endurtæki sig ítrekað sér liti til reynslunar af kröfluöldum. Það er blega fertugur fólveri og var dæmdur í 16 ára fangelsi í Hérastómi Reykjanes í dag fyrir að stinga meðlegjanda sinn til bana í Hafnarfyrði. Dóms uppvæðning frestaðist eftir að morðvopnið fannst fjórum mánuðum eftir morðið. Boris Johnson fyrirrendi fórsætti sá þeirra Breitlands baðast í dag afsökunin á þeim mistökum sem hann gerði meðan Covid stóð sem hæst. Hann segist hafa vannmetið hætturnar sem fyldu faraldrinum. Bændur fór 1600 miljónar króna stuðning frá stjórnvöldum vegna fjárhagsærfileika. Vara formaði bændasamtakana segir það gríðarlegan áfanga að ríkistjórnin viðurkynni þannig og anda bænda en 12 miljarða vanti til viðbótar. Það sem fréttatíma er að ljúka að nú koma að íþróttum, veðri og svo kastljósi. Næstu fréttatímar er í útverpa sjónvarpirklega 10 í kvöld og veðurinn okkar rúpund ris. Hann sefur aldrei og þar má alltaf finna nýjustu fréttir. En við segjum þetta gott að sinni, verðið sæl. á rúf í kvöld. Hliðarsaga sem byrjar enda snemma er það að biskum fyrir að skjóta sér í stelpu sem vinnur í búðinni. Í sjöluturnum. Já, hún engilra og það er náttúrulega ekki hægt að standast.